ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಏನು ಅದರ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜುಡಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓತ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ರಿಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರದು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ದೃಢೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೀಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವಾಗ ಆಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಈಗ ಚೈನಾಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಬೇಟ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷವ್ರಿಗೆ ಅಲ್
ಮಣಿಪುರ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಯಾ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರದೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೀಜನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಡೆದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರೇನಾದ್ರು ಆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗೀವ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪವರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯೂನಿಟರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಅಡ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೋಡ್ ಎರಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಯ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂ
ದೋಗ್ರಿ ದೋಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರೋದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಯ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂಥ ಬಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ ಸರ್ ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಜಮೀನ್ದಾರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡು ದೇಶ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಜಮೀನ್ದಾರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟು ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಂಚೋಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಮೀನ್ದಾರಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಾ ಏನು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ರೆಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 
ಅದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೆನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ತರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೆನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟೆನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಊಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮೊದಲು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅರುವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರುವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಗಯಾಲಾಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್ ಅನ್ನೋರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಡೀತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಅದಾದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇನಾದ್ರು ಓಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಪ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ಆದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂಲಿ ತಂದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್